So hi friends, welcome to Variety Track. In this video, we will see planes in the problem park. That is a square lamina. Right? Put it together. This square lamina. Okay. A square lamina. Square lamina. Okay. Or square lamina. I have written it. Of size 40 mm. Okay. Or the size. Only. I will tell you. 40 mm. So size. 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 Rest on the ground. Okay, why the rest is rest on the ground. Rest on the ground. That is Hatchpin meaning. Ground is Hatchpin meaning. With one of its corner. Okay, this is a very important point. Okay, you know, corner. Corner is the first time we have to do this. The corner is very important. Okay, so the corner is the side. Okay, this is the corner. Okay, one, two, three, four sides. One, two, three, four corners. Any other corner is the rest. Hatchpin is the rest. In such a way that the diagonal passes through. This is a very important point. I mean important word diagonal okay वा diagonal passes through diagonal ना ये तो सोला ना हमारा diagonal इन्द्र दे ये दे पर diagonal अब इन्द्र दे ये दे अनोडे ये corner अब ना ये दे का opposite लग गए ये दोड़े diagonal आ रखों ये दे अनोडे corner ना ये दे का opposite लग गए ये अनोडे diagonal आ रखों इन द diagonal through the point is inclined ये वो लो 45 degree to the hp hp ये पुरते वो लो degree it is tilted 45 degree to the hp and 30 degree to the another VP and 30 degree to the VP is important. VP of the other degree 30 degree till dark draw the projection of the solid number cater gamma. So the end of position lurking first number park long. Okay, so for either you know the horizontal plane and this is my vertical plane, right? So for either you know the horizontal plane, either you know the vertical plane. So problem the number first park long, first year the solid gang a square lamina or square lamina on a merit that's it. Of size 40 mm, okay, वा? इद वोड़िया side, इंद side वोंदी यहोलो, 40 mm, right, resting on the ground, it's going to be resting on the ground, okay, वा? ground ना, HP ले rest है इरुके, with one of its corner, right, with one of its corner, okay, वा? इद इपड़ी, 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 यंगर रेस्पन वोलो, इंद corner दा नमके ना वपोदु, इंग, नम वक्के पोरो, right, so इंद corner, Okay, such a way that the diagonal passes through the point is inclined at 45 degree to the HP. Okay, so we can see this question here. Right? We can see this question here. So, 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 we can see this question here. We can see this question here. This is the VP. Right? This is the middle line. This is the XY line. This is the XY line. Healthy Top view, 45 degree ना HP अपुर्त इंक्लेंड रहना, यहनेक एनने तेरी इल, Top view लेंद पाथा तेरी इल, So, अपे इदोड़ इंक्लेंडेशन एंग पागा मोड़ियों, यहनोड़े Front view, So, अपे इंगे रिंद पाथा था, इद यहोलो इंक्लेंड आयर Healthy ओके वा, सो इप्पो कार्नर रिपोर्ट तो फर्स्ट रिस्पॉन्ड ला, सो ना इना पनी की ना उरे एक्स वाई लेन वाले ना, उरे एक्स वाई लेन वाले जितना डेटा, सो पहले इधला कार ना रिपोर्ट तो रेस्पोन हो ना इप्परी ना रेस्पोन इधर ना इधर ना टिल पन ना साइड दा रेस्ट आएगा आज पीला, ना इप्परी रेस्पोन ना दा ये ना कि ना उन कार ना रेस्ट आऊँ, ओके वाले इधर कार ना मटना ये ना आज पीला रेस्ट आऊँ, सो पहले इन्होंडे एक्स, 
இது என்னுடைய Y, இது என்னுடைய VP, இது என்னுடைய HP. கார்னர் ரெஸ்டிங் ஆன் எதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க கார்னர் இஸ் ரெஸ்டிங் ஆன் த கிரவுண்ட் அப்படின்னா ஹச்பின்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ நான் கார்னர் ரெஸ்ட் ஆகிற மாதிரி இந்த ஹச்பியில் ஃபஸ்ட்டு என்னுடைய ஸ்கொயரை வரையணும் ரைட்டா ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு கார்னர் ரெஸ்ட் ஆகிற மாதிரி வரையணும் அப்படின்னா நான் ஒரு இடத்துல என்ன பண்ணணும் பாயிண்ட் சூஸ் பண்ணணும் எதனாச்சும் ஒரு இடத்துல ஒரு பாயிண்ட்டை சூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ இங்கே ஒரு பாயிண்டை சூஸ் பண்ணுறேன் சூஸ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு என்ன பண்ணுறேன் ஒரு வேற லைன் போடுறேன் ஏன்னா நான் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி கரெக்டாக எடுக்கணும் அதனால தான் ஒரு பேரல லைன் போட்டுட்டு ரைட்டாக பேரல லைன் போட்டு இதுலேருந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி எடுக்கணும் ஏன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி எடுத்தால் தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் ஸ்கொயர் பிளேனை அங்கே வரைய முடியும் பத்து இருபது முப்பது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அதே மாதிரி கீழேயும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எடுத்துக்கலாம் ரைட்டா இப்போ இதுலேருந்து எவ்வளோ எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் நான் மார்க் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு ஸ்கொயர் ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறேன் இதுலேயும் ஒரு சைடு உள்ள ஸ்கொயர் ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறேன் ரைட்டா ஸ்கொயர் ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இதோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ப்ராப்ளத்தில் ஐ மீன் எவ்வளோ ஃபார்ட்டி எம்எம் ஸோ இப்போ இதுலேருந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் ஃபார்ட்டி எம்எம் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதனுடைய ஃபார்ட்டி எம்எம் ரைட்டா இதனுடைய ஃபார்ட்டி எம்எம் ஸோ இதில் இதோடைய கார்னர் வச்சுட்டு இங்கே ஃபார்ட்டி எம்எம்க்கு ஒரு ஆர்க் எடுக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த சைடு ஃபார்ட்டி எம்எம்க்கு ஒரு ஆர்க் எடுக்கிறேன் ரைட்டா ஸோ அப்படுத்தது இதை சென்டராக வச்சுட்டு இங்கேருந்து நம்மளுடைய மிட் பாயிண்ட் லைனில் ஃபார்ட்டி எம்எம்ல ஒரு ஆர்க் எடுக்கிறேன் ரைட் அடுத்தது இதை எடுத்துகிட்டு சென்டர் வச்சுட்டு இங்கே மிட் பாயிண்டில் ஒரு ஃபார்ட்டி மூணு ஒரு ஆர்க் இருக்கிறேன் இப்போது நான் இந்த ஸ்கொயர் பிளேனை கார்னர் ரெஸ்ட் ஆகிற மாதிரி என்ன பண்ணிட்டேன் என்னுடைய ஹச்பியில் வரைஞ்சிட்டேன் ரைட்டாக ஸோ இப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் டார்க் பண்ணிடலாம் ரைட்டாக ஸோ இப்போ இதை என்ன பண்ணிடலாம் டார்க் பண்ணிடலாம் ரைட்டா இதுதான் என்னுடைய ஸ்கொயர் லேமினா இந்த ஸ்கொயர் லேமினா வரைஞ்சதுக்கப்புறம் இதுக்கு நம்ம நேம் வைக்கணும் ரைட்டா இதுக்கு நம்ம நேம் வைக்கணும் ஸோ இப்போ நேம் வைக்கணும் அப்படின்னா என்னென்ன வைக்கலாம் இதை ஏன்னு வைக்கலாம் இதை பின்னு வைக்கலாம் இதை சின்னு வைக்கலாம் இது டின்னு வைக்கலாம் ஏபி சிடின்னு வைக்கலாம் ரைட்டா ஸோ இப்போ இதை முன்னாடி ட்ரேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நான் முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன் பிளேன்ஸ்னா இதோட டாப் வியூ ட்ரூ ஷேப் இருக்குன்னா ஃப்ரண்ட் வியூ என்னவா இருக்கும் ஒரே ஒரு லைனாக இருக்கும் ரைட்டா ஃப்ரண்ட் வியூ ஒரே ஒரு லைனாக இருக்கும் ரைட்டா இதான் என்னுடைய டாப் வியூ ஏ பி சி டின்னு வச்சுருக்கேன் ரைட்டா ஸோ இப்போ இதை நான் அப்படியே திருப்புகிறேன் அப்படின்னா நல்லா பாருங்கள் ஏ பி சிடினா இந்த ஏங்கிற பாயிண்ட் என்ன ஆகிடுது நான் உங்களுக்கு போட்டே காமிக்கிறேன் ஸோ திஸ் இஸ் மை ஏ இது சார் இது என்னுடைய ஏ இது பி இது சி இது டி ரைட்டா ஏ பி சிடினா இப்போ ஏங்கிற பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது அப்படின்னா இதை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இதை இப்படி டில் பண்ணுறேன் இதான் என்னுடைய டாப் வியூ ரைட்டா ஸோ இப்போ இதை நான் ட்ரேஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இதை நான் ட்ரேஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா வெர்டிக்கல் லைனாக ட்ரேஸ் பண்ணலாம் மேலே ட்ரேஸ் ஆகும் இங்கே ட்ரேஸ் ஆகும் ரைட்டா இது இங்கே ட்ரேஸ் ஆகும் ரைட்டா ஆரோ நான் இங்கே ட்ரேஸ் பண்ணுறேன் ஸோ என்னுடைய டாப் வியூ வரைஞ்சாச்சு என்னுடைய ஃப்ரண்ட் வியூ நான் இப்போ வரையணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதனுடைய டாப் வியூ அப்படின்னா இது இங்கேருந்து பார்க்குறதுக்கு இது எனக்கு எப்படி தெரியும் லைனாக தெரியும் ரைட்டா இதுதான் என்னுடைய டாப் வியூவாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இதை என்ன பண்ணிடலாம் டார்க் பண்ணிடலாம் இது டார்க் பண்ணிடலாம் இப்போ இதில் எது தெரியுது எது தெரியல அப்படின்றத நம்ம வரையணும் ஸோ இப்போ இங்கேருந்து பார்த்தோம்னா இங்கே பாருங்கள் இதுதான் என்னுடைய ஏ ஸோ இது டாப் வியூ வரைஞ்சா இதுதான் என்னுடைய டாப் வியூவாக இருக்கும் ஐ மீன் ஃப்ரண்ட் வியூவாக இருக்கும் ஸோ அப்போது இது டாப் வியூ வரைஞ்சிருக்கேன் இது என்னுடைய ஃப்ரண்ட் வியூ இது என்னுடைய ஃப்ரண்ட் வியூனால் ஏ தெரியும் பி தெரியும் சி தெரியும் இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற டி தெ
இங்கேருந்து நம்ம பார்க்குறோம் பார்க்கும்போது ஏ தெரியும் பி தெரியும் சி தெரியும் ரைட்டா ஃப்ரண்ட் வியூலேருந்து பார்க்கும்போது ஏ பி சி தெரியும் இந்த ஆப்போசிட்ல இருக்கிற டி தெரியாது ஏ பி சி ஆப்போசிட்ல இருக்கிற டி எனக்கு தெரியாது ஸோ இப்போ நான் ஃப்ரண்ட் வியூலேருந்து பார்க்குறேன் ஸோ இப்போ இதை என்ன பண்ணிடலாம் ஏ டேஷ்ன்னு போடலாம் இது பி தெரியும் பி டேஷ்ன்னு போடலாம் இது பாருங்க டி இங்கேருந்து பார்த்தா தெரியாது ஸோ பிராக்கெட்ல டி டேஷ்ன்னு போடலாம் இது சி டேஷ்னு வச்சிடலாம் ரைட்டா ஸோ இப்போ இதான் எனக்கு நார்மலாக ரெஸ்டாக இருக்கிற ஃப்ரண்ட் வியூ டாப் வியூ அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்க இட் இஸ் இன்க்ளைண்டட் எப்பயுமே நம்ம ஹச்பியில ரெஸ்ட் ஆயிருந்தது அப்படின்னா ஹச்பியோட இன்க்ளைனேஷன் தான் பார்க்கணும் ஸோ ஹச்பியோட இன்க்ளைனேஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டு ஹச்பி எது இன்க்ளைண்ட் ஆகுது த டைகினல் ப்ராசஸ் த்ரோ த்ரோ தட் பாயிண்ட் இஸ் இன்க்ளைண்ட்னா இதுதான் என்னுடைய டைகினல் இந்த டைகினல் தான் நான் என்ன பண்ணும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி திருப்பணும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் எதனாச்சும் ஒரு இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் வைக்கிறேன் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் இங்கே நம்ம கார்னர் தான் ரெஸ்ட் ஆயிருக்கு கார்னர் இஸ் கோயிங் டு இன்க்ளைன் அப்போனா இங்கே ரெஸ்டா இருக்கிறது ஃப்ரண்ட் வியூல எப்பயுமே இருக்கும் அந்த கார்னர் ஒரு பாயிண்ட் தான் ஸோ அப்போ இது என்னது ஏ டேஷ் தான் இங்க இருக்க போகுது நேம் வைக்காம எழுதுனா நமக்கு என்ன ஆகுது சுத்தமா புரியாது ஸோ இப்ப இதுல இருந்து அகைன் என்ன பண்ணலாம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு ஒரு லைன் எடுக்கலாம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு ஒரு லைன் எடுக்கலாம் ஸோ இப்ப இது என்னுடைய ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இப்ப என்னுடைய டைகினல் தான் நான் திருப்பணும் ரைட்டா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்ப டைகினல் எவ்வளவு இருக்கு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் இங்க இருந்து மெஷர் பண்ணிடலாம் இதுதான் என்னுடைய டைகினோட டிஸ்டன்ஸ் அதுதான் நம்ம இங்க எடுத்துருக்கோம் ஸோ இப்ப இதுல இருந்து என்ன பண்ணலாம் இந்த டைகினல் டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துட்டு இதுல என்ன பண்ணிடலாம் ஒரு ஆர் கட் பண்ணலாம் இதனுடைய ஆர் ஓகே இதுதான் இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு திருப்பி இருக்கு அதனால என்ன பண்ணிடலாம் இதை நம்ம டார்க் பண்ணிடலாம் இதோட ஆங்கிள் தட் இஸ் ட்ரேஸ் பண்ணிடலாம் ரைட்டா இது எப்படி ட்ரேஸ் பண்றது எதனாச்சும் இங்க இருந்து நம்ம ஒரு ரெஃபரன்ஸ் லைன் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு இந்த லைன் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் கீழே மார்க் பண்ணுவோம் ஏ எங்க இருக்கு இது வர இருக்கு ஸோ ஏ மார்க் பண்ணலாம் அடுத்தது பி பி கீழே இருக்கு ஸோ பி இது வர மார்க் பண்ணலாம் அடுத்தது சி சி மே சி இங்க மெடியில் இருக்கு ஸோ இது வர மாதிரி அதே மாதிரி இதுக்கு கீழே பேரல லைன் ரைட்டா ஸோ இப்போ இது என்ன பண்ணலாம் இங்கே வந்து டி ஏ ஃபஸ்ட் மார்க் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் இதுதான் என்னுடைய ஏ ஸோ இப்போ ஏ எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது ரைட்டா இதுக்கு அப்பயே பேர் வச்சுருங்க ஏ ஒன் ரைட்டா ஏ ஒன் ஏ ஒன் அடுத்தது இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது இந்த பாயிண்ட் சி ஒன் ரைட்டா ஸோ இப்போ இது என்ன பண்ணிடலாம் C1 ஒன்று மார்க் பண்ணிடலாம் ஓகேவா அடுத்தது பி ஒன் பார்க்கலாம் இங்கே இருக்கு ரைட்டா இது பி ஒன் ஸோ இப்போ இதை ட்ரேஸ் பண்ணால் இதனுடைய பி ஒன் ரைட்டா இது அடுத்தது டி ஒன் டி ஒன் எங்கே பண்ணணும் இங்கேருந்து நேராக மேலே ட்ரேஸ் பண்ணணும்னா இது என்னுடைய பி ஒன் ரைட்டா மிடில் பாயிண்ட் டியில் பெஸ்ட் பிளேஸ் இது என்னுடைய டி ஒன் ரைட்டா ஸோ இப்போ ஏ கிடச்சிச்சு பி சி டி கிடச்சிச்சு இது எல்லாத்தையும் நம்ம எந்த டைரக்ஷன் இதை இந்த டைரக்ஷன் எடுத்திருக்கோம் ஸோ இப்போ இதை இங்கே ஆரோ போட்டுருங்க இது இந்த டைரக்ஷன் எடுத்திருக்கோம் அதனால் என்ன பண்ணிடலாம் இதை இங்கே ஆரோ போட்டுடலாம் ரைட்டா ஸோ இப்போ ஏ பி சி டி எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ இங்கேருந்து மார்க் பண்ணோம்னா ஏலேருந்து இது பி பிலேருந்து அடுத்தது சியை மார்க் பண்ணுங்க சி பிலேருந்து இது சி சிலேருந்து அகைன் இது டி டிலேருந்து இது அகைன் ஏ ரைட்டா ஸோ இப்போ இது எனக்கு என்ன ஆயிருக்கு இங்கேருந்து என்ன ஆயிருக்கு இது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டில்ட் ஆனதுக்கப்புறம் இருக்கிற டாப் வியூ இது இதோடைய ஃப்ரண்ட் வியூ இது நம்ம இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அடுத்தது என்ன சொல்கிறாங்க ப்ராப்ளத்தில் ப்ராப்ளத்தில் என்ன சொல்ல வராங்க பார்க்கலாம் அடுத்தது த த்ரோ அண்டு த அண்ட் ஆல்சோ தேர்ட்டி டிகிரி டு த விபி இந்த டைகினல் இருக்கு இல்லையா இது வந்து அகைன் தேர்ட்டி டிகிரி டு த விபியும் இன்க்ளைண்டாக இருக்கு ஐ மீன் விபியை பொறுத்து தேர்ட்டி டிகிரி இன்க்ளைண்டாக இருக்குது இந்த கார்னர் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் விபியை பொறுத்து தேர்ட்டி டிகிரி இன்க்ளைண்ட் தான் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அது ஹச்பியில் தெரியும் ஸோ இப்போ ஹச்பியில் தெரியாதனால நம்ம என்ன பண்ணலாம் இங்கே எதனாச்சும் 
பாயிண்ட் எடுப்போம் ஓகேவா எடுத்துகிட்டு இங்கேருந்து என்ன பண்ணலாம் இதை ஆர்ஜினாக வச்சுட்டு வீ கேன் மேக் தேர்ட்டி டிகிரி ரைட்டா ஸோ தேர்ட்டி டிகிரி டு த விபி அது ஹெச்பியில் தெரியும் டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஸோ போய் இது பாருங்கள் இது இங்கே எடுத்தோன்னா நமக்கு டைக் டைக்ராம் இங்கே டச் ஆகும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிடலாம் இதை நம்ம இப்படி கொஞ்சம் தள்ளி எடுத்துடலாம் இதனுடைய தேர்ட்டி டிகிரி ரைட்டா இதனுடைய தேர்ட்டி டிகிரி ஸோ இப்போ இதில் இந்த லைனை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிடலாம் ரைட்டா இப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ நல்லா கவனிங்க த டைகினல் பாசஸ் த்ரூ தட் த பாயிண்ட் இஸ் இன்க்ளைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டு த ஹெச்பி அண்ட் ஆல்சோ தேர்ட்டி டிகிரி அண்ட் ஆல்சோ தேர்ட்டினா இந்த டைகினல் தான் தேர்ட்டி டிகிரி இங்கே டில்ட் ஆக போகுது ரைட்டா திஸ் டைகினல் இஸ் கோயிங் டு டில்ட் அட் தேர்ட்டி டிகிரி அப்போ அந்த டைகினல் இருந்தது ஏசி அப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் எந்த பாயிண்ட் வைக்கணும் இதுலேருந்து இதை அப்டேட் டில் பண்ணனா இங்கே இது அப்டேட் டில் பண்ணுங்க வேற ஒன்றும் இல்லை அப்போ சி இங்கே வச்சுனா இது பக்கத்தில் இருக்கிறது ஏவா இருக்கும் ரைட்டா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே இதில் ஒரு பாயிண்ட் மார்க் பண்ணலாம் அதுதான் என்னோட என்னவா இருக்கும் சியாக இருக்கும் ரைட்டா சி டூன்னு மார்க் பண்ணிடலாம் இப்போ சி டூலேருந்து என்ன பண்ணலாம் ஏவோட டிஸ்டன்ஸ் எடுக்கலாம் ஏன்னா டைகினல் தான் தேர்ட்டி டிகிரி டில்ட் ஆக போகுது சி டூலேருந்து இதுலேருந்து ஆர்க் எடுத்தோன்னா இது என்னோட என்னவா இருக்கும் ஏ டூவாக இருக்கும் இதோட ஆங்கிள் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி எவ்வளோ டிகிரி தேர்ட்டி டிகிரி ரைட்டா இது என்னோட என்னது ஏ டூ ரைட்டா இப்போ இந்த டைகினல் கண்டுபிடிச்சாச்சு டைகினலுக்கு அப்புறம் இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் இது அப்படியே இங்கே திரும்பிச்சு இது சி டூ வந்துச்சு இது ஏ டூ வந்துச்சுன்னா இது என்னவா இருக்கும் பி டூவாக இருக்கும் இது டி டூவாக இருக்கும் அந்த லைன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது சிலேருந்து என்ன பண்ணலாம் பியோட டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துடலாம் சிலேருந்து பியோட டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணலாம் இங்கே சீல வச்சுட்டு ஒரு ஆர் கட் பண்ணுங்க எவ்வளோ தூரம் தெரியாது அடுத்தது ஏலேருந்து பியோட டிஸ்டன்ஸ் எடுக்கலாம் அது ஏ டூவில் வச்சுட்டு என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஆர்க் எடுக்கலாம் ஸோ இப்போ இதுதான் என்னோட என்னது பி டூ பி டூ ரைட்டா ஸோ அடுத்தது டி டூ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் சேம் இதே மாதிரி தான் இதுலேருந்து டியோட டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுங்கள் இதில் ஒரு ஆர்க் எடுங்க இந்த ஆர்க் வந்து இந்த எக்ஸ்ஒய் லைனை படக்கூடாது ஏன்னா இட் இஸ் ரிஸ்டிங் அந்த ஹெச்பி அப்போ ஃப்ரண்ட் வியூலேருந்து பார்க்க மட்டும் தான் எனக்கு ஒரு கார்னர் டச் ஆகணும் ரைட்டா ஸோ அடுத்தது ஏலேருந்து டியோட டிஸ்டன்ஸ் எடுங்க இங்கேருந்து என்ன பண்ணலாம் ஏ டூவில் வச்சுட்டு ஒரு ஆர் கட் பண்ணுங்க ஓகேவா இதுதான் என்னோட என் டூ டி டூ ரைட்டா இப்போ ஏ தெரிஞ்சு பி சி டி தெரிஞ்சிச்சு அதை எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிடலாம் ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ இங்கேருந்து ஏவை ஜாயின் பண்ணுங்க ஏலேருந்து பி நேம் வைக்காமல் போட்டால் ரொம்ப கஷ்டமாகிடும் அதனால தான் நான் கரெக்டாக என்ன பண்ணுறேன் நேம் ஃபார்ம் பண்ணுறேன் அதுலேருந்து பி பி சி சிலேருந்து டி அகைன் டிலிருந்து ஏ ரைட்டா இது இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு விபியை பொறுத்து தேர்ட்டி டிகிரி ஜா ஜாயின் ஆயிடுச்சு இந்த தேர்ட்டி டிகிரி நம்ம இந்த சைடும் எடுக்கலாம் இந்த சைடும் எடுக்கலாம் பட் என்ன ஒரே ஒரு ரூல்னா இது வந்து என்ன ஆகக்கூடாது இந்த எக்ஸ்ஒய் லைனை தொடக்கூடாது தொட்டு இருந்தா இட் இஸ் ரெஸ்டிங் அண்ட் போத் விபி அண்ட் ஹெச்பியா ஆகிடும் ரைட்டா இப்போ இது என்ன பண்ணலாம் மேலே ட்ரேஸ் பண்ணலாம் ரைட்டா இதை மேலே ட்ரேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கவனிங்க ஸோ இப்போ இதுக்கு நேராக இது பேரல லைன் ஏவோட லைன் எங்கே இருக்குது இட்ஸ் லைக் ஹியர் ரைட்டா ஏவோட லைன் அடுத்தது டியோட லைன் எங்கள் மேலே இருக்குது ஸோ இப்போ இதில் டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எங்கே இருக்குது மிடியில் இருக்குது ஸோ அந்த லைனை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி வச்சுப்போம் இதுக்கு வேறு அடுத்தது சியோட லைன் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் இது என்னுடைய பியோட லைன் ஸோ பி எங்கே இருக்குது பியும் மிடியில் தான் இருக்குது ஸோ இப்போ இதை மிடில் வர எடுத்துடலாம் அடுத்தது சியோட லைன் பாருங்கள் இங்கே இருக்குது ரைட்டா ஸோ இப்போ அதே மாதிரி இதில் பேரல் லைன் போடலாம் இது வந்து என்னுடைய என்னது ஏ 2 டேஷ் ரைட்டா ஏ டூ டேஷ்க்கு அப்புறம் என்ன இருக்குது இதுலேருந்து இந்த லைன் எடுத்துனோம்னா இது ஏ இது பி டூ டேஷ் ரைட்டா ஸோ இப்போ இங்கேருந்து இந்த லைனை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணோன்னா திஸ் இஸ் மை பி டூ டேஷ் அடுத்து இது என்னுடைய என்னவா இருக்கும் பி டூ டேஷ் சரி இது என்னுடைய டி டூ டேஷ் இது என்னுடைய என்னது பி டூ டேஷ் ரைட்டா ஸோ இப்போ இங்கேருந்து வந்தால் இது என்னுடைய பி டூ டேஷ் இது என்னுடைய D2 டூ டேஷ் அடுத்த சி டூ எப்படி மார்க் பண்ணலாம் இதுலேருந்து டேரெக்டாக வந்தீங்கன்னா மேலே இது என்னுடைய சி டூ டேஷ் ரைட்டா இது சி டூ டேஷ் ரைட்டா இப்போ இந்த பாயிண்ட்டை சி டூ டேஷ் ஆகிடுச்சு நேம் வைக்கலன்னா நம்மளால் கண்டிப்பாக மார்க் பண்ண முடியாது நேம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்
B is the same as C. C is the same as C. The same as C is the same as C. C is the same as C. D is the same as C. D is the same as C. This is the final view. This is the same as C. This is the line X. This is the same as C. This is the same as C. Mile First, here we have 30 degree tail. First, HP is in the plane corner and rest in 45 degree tail. Then, VP is in the plane corner and rest in 45 degree tail. This is the top view. Then, we have front view. So, this is the problem. Thank you for watching.